హైకోర్టు ఆదేశాలతో సాయంత్రం ఆరు గంటల లోపే సకల జనుల భేరీ సభను ముగించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెకు మద్దతుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సిపిఐ నేత కూనంనేనికి సభ సంఘీభావం ప్రకటించింది అలాగే రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు దీక్షలు చేయాలని సభలో తీర్మానించారు ప్రధాన పార్టీలతో పాటు వివిధ ప్రజా సంఘాల నేతలు ఈ సభకు హాజరయ్యారు మధ్యాహ్నానికే సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం నిండిపోయింది చాలా మంది కార్మికులు సభ అయిపోయేంత వరకు స్టేడియం బయటే ఉండారు మరణించిన కార్మికులకు సభ సంతాపం ప్రకటించింది హైకోర్టు ఆదేశాలతో సాయంత్రం ఆరు గంటల లోపే సకల జనభేరీ సభను ముగించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెకు మద్దతుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సిపిఐ నేత కూనం నేనికి సభ సంఘీభావం ప్రకటించింది అలాగే రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు దీక్షలు చేయాలని సభలో తీర్మానించారు ప్రధాన పార్టీలతో పాటు వివిధ ప్రజా సంఘాల నేతలు కూడా ఈ సభకు హాజరయ్యారు ఇక మధ్యాహ్నానికే సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం నిండిపోయింది చాలా మంది కార్మికులు సభ అయిపోయేంత వరకు స్టేడియం బయటే ఉండిపోయారు మరణించిన కార్మికులకు సభ సంతాపం ప్రకటించింది ఎస్ ఇక సరూర్ నగర్ స్టేడియం దగ్గర పరిస్థితి ఎలా ఉందో యాదగిరి అక్కడి నుంచి లైవ్ లో అందిస్తారు యాదగిరి ఓవర్ టు యూ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సకల జనుల సమరభేరి విజయవంతమైంది అని చెప్పొచ్చు ఇక నిన్నటి వరకు గత వారం రోజుల క్రితమే పర్మిషన్ అనుమతి అడిగినప్పటికీ నిన్నటి వరకు అనుమతి విషయంలో పోలీసులు సందిగ్ధం వ్యక్తం చేశారు సో చివరికి అనుమతులు నిరాకరించారు ఇక ఆర్టీసీ జేఏసీ వాళ్ళు హైకోర్టుకి పోయి ప్రత్యేకంగా అనుమతి తీసుకుని ఇవాళ సకల జనుల సమరభేరి నిర్వహించారు ఈ సమరభేరి చాలా విజయవంతమైంది చెప్పొచ్చు మొత్తం మనకు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు చూసుకుంటే ఈ సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం ఏదైతే ఉందో దీనిలో మొత్తం ఆర్టీసీ కార్మికులతో మొత్తం కిక్కిరిసిపోయింది అడుగు పెడితే కూడా ప్లేస్ లేని సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటే మొత్తం దాదాపు పదివేలకు పైగా ఆర్టీసీ ఏదైతే ఇండోర్ స్టేడియం ఉందో ఇండోర్ స్టేడియం లో మొత్తం పదివేలకు పైగా కార్మికులు ఉండిపోయారు ఇక లోపల ఎంత మంది ఉన్నారో బయట దానికంటే డబల్ గా బయట కార్మికులు అందరు కూడా ఎదురు చూశారు సో ఇండోర్ స్టేడియం లో ప్లేస్ లేక అందరు కూడా బయట నిలబడిన పరిస్థితులు చాలా నెలకొన్నాయి ఇంకా ఇండోర్ స్టేడియం పక్కన ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా చుట్టుపక్కల అంతా కూడా దాదాపు పదివేలకు పైగా కార్మికులు అందరు కూడా ఎదురు చూశారు ఇక తెలుసుకున్నారు వరకు ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ సిగ్నల్ చివరస్ వరకు అందరు కూడా కార్మికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి వెహికల్స్ అన్ని ఎక్కడొక్కడ ఆగిపోయి దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల మేరకు ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఇక చాలా మంది జిల్లాల వ్యాప్తంగా అన్ని డిపోల నుంచి పెద్ద ఎత్తున కార్మిక నేతలు తరలివచ్చారు అంటే ఒక విధంగా ఈ సభను చూస్తే మాత్రం కార్మికుల్లో చాలా ఆవేదన ఉందని అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే కార్మిక నేతల మీద ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ కొన్ని కార్మిక సంఘాలు కావాలనే ఇట్లాంటి సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి కార్మిక కార్మికులందరూ కూడా సమ్మెకు ఎవరు కూడా ముందుకు రావట్లేదు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పటికీ ఈ సభను చూస్తే మాత్రం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కార్మిక నేతలు చాలా ఆవేదన ఉంది సో ఇక్కడ వచ్చి ప్రధానంగా ఇక్కడ వాళ్ళు కార్మిక నేతలు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రధానంగా ఉమ్మడి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఆరు డిమాండ్ల మేము పరిష్కరించాలని చెప్పేసి నోటీస్ ఇచ్చినప్పటికీ దాంట్లో ప్రధానంగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి ఈ విలీనం చేసేది ప్రధాన డిమాండ్ సో ఈ డిమాండ్ ను పరిష్కరించాల్సిందని చెప్పేసి జేతలు జేఏసీ నేతలు చెప్తున్నారు ఇక ఇవాళ ఈ సభను చూస్తే అఖిల పక్ష నేతలతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో ఆర్టీసీ కార్మికులతో మొత్తం కిక్కిరిసిపోయింది ఈ స్టేడియం మాత్రం మొత్తం నిండిపోయింది ఇక బయట అట్లనే ఉంది లోపల కూడా అదే సిచ్యువేషన్ ఉంది సో ఈ వల్ల జరిగిన ఈ సకల జనుల సమరభేరి మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతమైంది ఇక హైకోర్టు సూచనల మేరకు ఆరు గంటల లోపే సభ ముగించాలన్నారు సో వీళ్ళందరూ కూడా జేఏసీ నేతలు హైకోర్టు ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఐదు నిమిషాల ముందే ఈ సభను ముగించుకుని విజయవంతంగా ఈ సభను ముగించారు ఇక రాబోయే రోజుల్లో అంటే వీలైన తొందరలో ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే అవసరమైతే మరిన్ని సమ్మె మరింత సమ్మె కోతాం సమ్మెను మరింత 
కూడా ఉద్ధృతం చేస్తామని చేసి నేతలు చెబుతున్నారు